എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് കഴിക്കാറ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാറാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങ അച്ചാറും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും ഒന്നര ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലും ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കണത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി സാധാരണ മാങ്ങ അച്ചാറിലേക്കാണ് അതുപോലെ നാരങ്ങ അച്ചാറിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ടേസ്റ്റ് അത്ര നല്ലതല്ല ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ മൂത്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂണ് ഉലുവ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കാൽ സ്പൂണ് കായം പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം മുളക് പൊടിയുടെ എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മുളക് അത്ര എരിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മൂത്ത മണം വരണം ഇതൊരിക്കലും കരിയരുത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്ത് കുതിർത്തി പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമാണിത് നിങ്ങളുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളിത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുളിവെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്ഷനിലുള്ള കാര്യം പറയാം ഇതിന് പൈനാപ്പിളിന് സ്വൽപ്പം മധുരം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ വർദ്ധിക്കും അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അതിൻ്റെ ഉപ്പും മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ നോക്കി അത് ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് എനിക്കൊരു കാൽ സ്പൂണും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ മധുരവും എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി അച്ചാർ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് മൂവാണ്ട മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവാണ്ട മാങ്ങ സ്വൽപ്പം ചനച്ചതിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ചെത്തി ഉപ്പൊക്കെ തിരുമ്മി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതാണ് ഇന്ന് കാലത്തെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചെങ്കിലാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കണത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നര സ്പൂൺ പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി
ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം